আমি তাহাজুত নামাজ পড়ো বলি যে আল্লাহ তুমি আমার বাবা ডাটা একটু দেখাই নিও কান্না করতেছে দেখে পরে ছেলে বলছে যে মা তুমি চিন্তা করো না তোমার আমি আপন ঠিকানা লয়ে যাব স্যার আমি স্বপ্নে দেখি বাড়ি কিন্তু কেউ আমার চিনে না স্যার আমার কষ্ট এই কেন তোর মা তো মারা গেছে তখন আমি আমার মার কবর সাথে যাই এই হাত দুইটা দিয়ে খালি মাটি দিয়ে খালি কবর খুঁজতেছি বোন থাকলে আজকে আমি বোনের জিজ্ঞাসা করতাম আমি কি তোদের কাছে কি বাদ বেশি চাইছি কয়টা বাতের জন্য তোর আজকে আমার মানুষের পাশে দিছস আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের সবার মঙ্গল করুন সব সময়ের মতোই সেই দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরও একটি বেসিক ভিডিও আপনারা নিশ্চয়ই জানেন বেসিক ভিডিও মানে হচ্ছে একজন ভাই কিংবা বোনের আকুতি তার পরিবারে ফিরে যাওয়ার নতুন করে বলার কিছুই নেই এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনি যদি আসতে চান আমাদেরকে দয়া করে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে জিরো নাইন কথা বাড়াচ্ছি না চলুন কে রয়েছে আমার সঙ্গে একটু জানার চেষ্টা করি আপনার নামটা একটু বলেন ছোট বেলার যে ছবি কতদিন পরে দুই তিন বছর পরে এরকম আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এটা হারাই যাওয়ার দুই থেকে তিন বছর পরে ছবি এই ছবিটা নিশ্চয়ই ভিডিওর কোনাতে মাঝে মাঝে দেখা যাবে ওনার পরিবার যদি পাওয়া যায় তাহলে হয়তো বা এই ছবি দেখে ওনার সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারবেন একেবারে প্রথম থেকে বলেন তো কি হয়েছে আচ্ছা আপনার ঠিকানা নাখালপাড়া ফার্ম গেট বা মিরপুর মানে মানে ছোটবেলায় এটা মনে হইতো আপনার মনে হতো যে ফার্ম গেট বা মিরপুর ছিল হ্যাঁ নাখালপাড়াতে বাবার সাথে ওই যে নাখালপাড়া কারণ বাজারে গেছিলাম মানে এটা নাখালপাড়া ওই ওই কাছে কিনা সেটা আমি বলতে পারি না কিন্তু ওইখানে আমি যাইতাম বাবার সাথে আমার যখন বয়স হয়তো চার বছর কি পাঁচ তখন আমরা ঢাকায় আসি আমার মানে ফ্যামিলি সবাই নিয়ে তখন দেখা গেছে কি আমি ওয়ালের দিকে তাকায় থাকতাম তারপর বাবার জিজ্ঞাসা করতাম বাবা এইগুলা তো কিসের দাগ পরে বাবা বলে কি এগুলো হয়েছে পানি তখন পানি হয়েছিল নাকি তারপরে ওই পানি শুখানোর পর আর কি আমরা ওই বাড়িতে যে বাড়িতে মানে রাস্তায় পানি দেখছি তারই এক সাইডে বাড়ি ছিল ওই বাড়িতে আমরা ভাড়া ছিলাম ভাড়া ছিলাম হয়তো কয়েক বছর তো তখন আমরা ওই সাত ভাই বোনই ছিলাম তো মা প্রেগনেন্ট ছিল মা এই দুইটা বাবু মানে বেবি হইতে যায় আর কি মৃত্যুবরণ করছে মানে তিনজনই মারা গেছে জি তখন আমরা এই মার লাশ নিয়ে দাদি বাড়ি যাই এই যে মা মারা গেছে এটা কি আপনার স্মৃতিতে আছে হ্যাঁ আমার মনে পড়ে যে আছে এটা এগুলো ঢাকাতে না হ্যাঁ ঢাকাই ঢাকার মধ্যে হয়েছে ঢাকার মধ্যে হয়েছে ওকে তারপরে দাদি বাড়ি যায় লাশটা তখন আর কি মাটি দেওয়া হয় মাটি দেওয়া হওয়ার পরে এই আমি তখন অনেক ছোট তো মানে স্যার এখানে আবার একটু কথা ছিল মানে কথাটা কি যেমন আমি তখন ছোট তো ছিলাম আর কি এটা তো কোনো সমস্যা নাই আপনি কাল বা শিশু কাল আমরা বুঝি তো এরকমই তখন আমি মার প্রতি অনেকটা মানে ই ছিলাম দুর্বল ছিলাম মা বাবার প্রতি অনেক দুর্বল পরে মারে যখন মাটি দেওয়া হয়ে গেছে আমি তখন খালি গাছিলাম পরে ওয়াশ করার জন্য আমি মানে আমি মার কাছে আর কি ওই কাজটা করব কিন্তু আমি কারো কথা শুনতেছি না তখন স্যার আমি অনেক শিক্ষা দিতেছি যে আমি মার কাছে যেমন মার কাছে আমি কাজটা করব তখন কয় কি তোর মা তো মারা গেছে তখন আমি আমার মার কবরের সাথে কাছে যাই এই হাত দুইটা দিয়ে খালি মাটি দিয়ে খালি কবর খুঁজতেছি যে আমি আমার মার কবর কাছে যাই গা পরে আমার কেউ দূরে রাখতে পারে না ওইখান থেকে আমার বাবা আমার জোর করে দূরে নিয়ে আসছে এই না পরিষ্কার করছে পরে মানে কয়েক মাস ওইখানেই ছিলাম মাটি মুটি দেওয়ার পরে দেশের বাড়িতে ছিলাম আমার দাদির বাড়ি কোথায় আমি জানি না কিন্তু আমার দাদির একটা ঘর ছিল ঘরটা ছিল আপনার ওই লোকের উপরও টিন চারও পাশে টিন মাঝখানে একটা পাটখুরির বেড়া ছিল দাদির ঘরে দাদির ঘরের পাশে বিরাট বড় একটা পুকুর ছিল ওই পুকুরে আবার আমি ছোটবেলায় মানে পানিতে পড়ে গেছিলাম ওই কারো কার সাথে হয়তো মাছ ধরতে যায় আর উঠে আসতে পারি নেই এমন আপ ডাউন করতেছি পরে আমার বাবা আবার আমার দেখছে দেখে আমার বাবা আবার উঠে এসছে আমার দাদির বাড়ির পাশে হলো আপনার ওই যে এই আনারসের খেত ছিল আর দাদির ঘরের সাথে দরজার সাথে বিরাট বড় একটা গাছ ছিল গাছটা কি গাছ জানি না স্যার এত বড় বড় একটা ফল হইতো ফলটা অনেকটা গোল গোলের মধ্যে কাটা কাটা এত এতটুকু কাটা ছিল কিন্তু রংটা ছিল কাঁঠালের আর পাকলে পুরো লাল হয়ে যেত মানে ভিতরে থাকতো আপনার ওই কাঁঠালের মতো ইয়াটা আচ্ছা আচ্ছা দাদির বাড়ির ওই ওই ডাইন পাশে ছিল চাচার বাড়ি আমার একটা বড় চাচা ছিল উনি মানে বজ্রপাতে মারা গেছে চাচা আর অনেক লম্বা ছিল লম্বা ছিল তার পাশে একটা পাকের গাছ ছিল ছোটবেলা দেখতাম কি অনেকে ধান কাটতে আসলে ওই মরিচ বত্তা দিয়ে আর কি বাদ দিত তাদেরকে দাদি বাড়ির অনেক বড় ছিল আর ছোটবেলা আমি মক্তব্যে পড়তে যেতাম মানে কয়েক মাস থাকার পর আমরা আবার এই ঢাকায় চলে আসি ঢাকায় আসার পর যখন আমরা ছয় ছয় সাত ভাই বোন তখন আর কি আমাদের একটু অভাব দেখা দিতেছে এর কয়েক মাস পর বাবা হলো বাড়ি ভাড়া দিতে পারতেছে না 
তখন বাড়িওয়ালা করলো কি আমাদের বাড়ি থেকে বাইরে করে দিছে ওহ তখন বাবা এতগুলা ছেলে মিনা কোথায় যাইব আর বাবা কি করতে ভ্যান চালাইতো বাবা ভ্যান চালাইতো স্যার আমার বাবা আমার জন্য এই ইসে লুঙ্গি তো করে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসতো সব সময় আপনি সবার ছোট ছিলেন হ্যাঁ আমি সবার ছোট ছিলাম আর রুটি রুটি নিয়ে আসতো যে বানায় যে রুটি গুলো না এইগুলো আমার ছোট বলে আমার বাবা আমার জন্য নিয়ে আসতো বাকি ভাই বোনগুলো কি কি করতে দুই ভাই বড় ছিল ওরা কি করতে আমার মনে নেই বে আচ্ছা পরে বাবা রুটি নিয়ে আসতো এই আর কিছু না দিলে লুঙ্গি টাইনা ধরে রাখতাম যা আর তখন ওই লোকে 10 পাই 1 টাকা এরকম মনে হয়েছিল পরে বাড়ি হলে বের করে দিতে পরে আমার বাবা আবার সারা দিন ব্যান চলে এই আমাদের সাতটা ভাই বোনের জন্য রান্না করত আরে এগুলো আর কি আমরা খাইতাম মানে উনি যা পাট মানে ওই ব্যানই চলে তো ব্যানের উপর দিয়ে আমাদের আর কি সংসারটা চলতো তারপরে যখন বাইর করে দিতে তখন আমার বাবা ব্যান চলে থেকে সেটা বাড়িতে তো কেউ নাই মানে আমরা এই মাল সামান হলে কই যাব পরে দেখি এক সাইডে রেখে দিছে পরে যখন দুইটা তিনটা বাজে তখন হলো বাবা বাড়িতে এসে আইসে দেখে কি কয় কি মাল সামান এখানে কে পরে আপু গতেছে বাবা আমগো বাড়ি থেকে বাইর করে দিছে পরে আর কই যাবো পরে এসে আমরা এই রেল গেট পার হয়ে বস্তিতে যাই স্যার বস্তিটা এরকম আপনার এই পাশের দেওয়াল আর এই পাশের দেওয়ালের মাস মানে গেটের সাথে একটা মানে ঈদগার মাঠের মতো ছিল ছোটোবেলা দেখছি আর সাইডে একটা আপনার রিসোর্টের মতো ছিল কিন্তু দারোয়ান আমাদের কোনো সময় ঢুকতে দিত না আর ছোটোবেলায় এই যে ভাই বোনদের সাথে গোসল করতে যাইতাম কোন জায়গায় জানি না কিন্তু মাটির একটা স্তূপ ছিল ওইটা আর কি পিসলে ওই পুকুরের ভিতরে আর কি নেমে নেমে পড়তো পাশে এবার ছিল সাবানের ফ্যাক্টরি সাবানের ফ্যাক্টরি ছিল তো আমি আবার হাত দিতে গেলে বাইরা বলতো কি এখানে হাত দিস না হাত দিলে কিন্তু হাত কেটে ভালোইব এই কথা বলতো তারপরে আমরা ওই শয়তানি করে মানে বাসায় চলে আসতাম আসার পর পরে ওই সময় আমার বাবা আবার বিয়ে করছে छवि লাল একটা ফরক পড়া ছবিটা তুলছে পরে পরে এমনই কথা বলতেছে কয় কি বিউটি এমন এমন আমার তো বোনের বাড়ি আছে বোনের তো দুইটা ছেলে ও তো মেয়ে নাই তাই তুমি যদি পারো তোমার বোনটারে দিয়ে দিও হ্যাঁ ভালো রাখবো আমার আপু বলে যে আপা আমি আমার বাবার লাগে আলাপ করে লি পরে এই কথা বলছে পরে বাবার কয় কি ঠিক আছে যেমনি ভালো হয় এমনি দেখি লেগে আমাদের তো সংসার চালাই তুইব এতগুলো পোলা পেন তো আমি তো খাওয়াইতে পারতেছি না ওই আপার বোনের বাসায় দিয়ে দেয় আমাকে তারা একটা সাদা একটা গাড়ি দেয়া রাত্রে আমার নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে পরে স্যার আমি কয়েকদিন ওইখানে ভালোই ছিলাম তারপরে থেকে মানে ওই বাসা দুইটা ছেলে শুধু আমার মারতো কথা কথা শুধু মারতো এবং মারতো পরে না আমার অনেক কষ্ট লাগতো পরে বাবাই তো বাবারে বললে বাবা বিশ্বাস করতো না কয় কি না মা ওরা হয়তো শয়তানি করে আবার ওনাদের বাপ মার কাছে বলতাম তার ওই বিশ্বাস করতো না পরে বাবা একদিন আমার দেখতে আসতাম কি কি বাবা তুমি আমার কবে লিয়া যাই বা আমার এই জায়গায় ভালো লাগতেছে না পরে কয় কি মা তোমার একদিন এসে আমি নিয়ে যাব এই কথা বইলা আমার বাবা আর আসে না অনেক দিন হয়ে যায় তখন আমি আমার কষ্ট লাগে যে তার আমার এমন মায়ের দূর করে বাবারে বললাম বাবা বিশ্বাস করলো না তখন ওই গেট খোলা ছিল দরজা খোলা ছিল তখন ওই দরজা দিয়ে সে মানে দুইটা জামা পইরা আমি আমার বাসা মানে বাড়ির উদ্দেশ্যে আর কি বাইরে হয়ে গেছি গেছি পরে দারোয়ানে আমার জিজ্ঞাসা করছে কয় কি মনি তুমি কই যাও বাজারে যাও আমি কি জি এই কথা বলে ওই যে বাইরে এসে না স্যার সারাদিন রাস্তায় ঘুরছি কিন্তু মানে ঘুরতে ঘুরতে দেখি সন্দেহ যায় রেল গেট দেখে আর দাঁড়ায় গেছি যে আমার বাড়ি মনে আমি আয়া পড়ছি অন দেখি স্যার চারো পাশে খালি মানে গাড়ি আর গাড়ি কিন্তু আমার বাড়ি আর বিশ্রয় পাই না পরে যখন এখন বর্তমান শুনি এই জায়গার নাম আর কি খিলগ পরে এক ট্রাফিক আমার দেখছে দেখার পর মানে আমি অনেক কান্না করতেছি ট্রাফিকে দেখছে দেখার পর বলতেছে যে এই বাচ্চাটা কার এই বাচ্চাটা কার কে বলতে পারে না পরে উনি করছে কি এক চা চায়ের দোকানদার তার কাছে দিছে দিছে বলছে কি যদি কেউ আসে তাহলে ওর দিয়ে দিন পরে কেউ আসে না ওই চা আলা করছে কি আমার এ নিয়ে গেছে ওনার বাড়িতে ওনার বাড়িতে নিয়েছে পর স্যার অনেক রাত্রে দেখি কি মানে অনেক খারাপ কাজ করে ওইখানে আমি দেখে ভয় পেয়ে গেছি আমি তো তখন স্যার কিছু বুঝি না এখন সেখানে আর কি বুঝি পরে আমি ওগুলো দেখে মানে ভয়ে আর কি কোনো রকম রাতটা আমার কাটছে পরে সকালবেলা আবার সেই বাবার কথা মনে পড়ছে ভাই বোনের কথা ওনারা জিজ্ঞাসা পড়ছে করছে পরে খালি নাম ঠিকান নাম আর ভাই বোনের নাম এগুলোই বলতে পারছে আর কিছু না আর তখনই আমার হাইরের শিক্ষার কে দেখে অনেক কান্নাকাটি করছি পরে মানুষজন জড়ো হয়ে গেছে পরে একটা লোক আবার ওই খিলগড় রাস্তাতে যাইতেছে যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করতেছে কি এখানে কি হয়েছে পরে বলে ভাই এমন এমন একটা মেয়ে পাইছি শুধু ওর নামটা আর বাপ মা নাম ছাড়া কিছুই বলতে পারে না তখন উনি বলল কি আচ্ছা যেই আসুক আসলে আমার কাছে নিতে বলে না যদি কেউ না আসে তাহলে আজকে থেকে ওর বাপ মা আমি একজনে বলেছে হ্যাঁ এই বল
মানে আমার ওই বাপ মারে খুঁজতে যেত যে আমি বলতাম পরে আমার জিজ্ঞাসা করতো যে তোর বাবা কি করতো আমি বলতাম যে স্যার আমার বাবা ব্যান চালাইতো যে ব্যানা লাগো দেখতো না বলতো কি এটা তোর বাবা আমি কি না না বাবা আমি তো চিনি যে আমার বাবারে পরে আবার মাই কিমো করছিল উনি পরে আর পাই না তারপর কয় কি ঠিক আছে তোর তো অনেক খোঁজ খবর করলাম কেউ তোর মানে সন্ধান দিতে পারলো না তাই তুই আজকে থেকে আমার কাছে থাকবি এই বলে স্যার তো উনি থাকতো প্রথম তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে আমি এক বছরের মতো ছিলাম দুই তিন মাস ভালো থাকার পর তারপর ওনার অত্যাচার করতো মানে অনেক কাজ করে তো কাজ করে তো আর কাজ না করতে পারলে মারত তো একদিন ভোরবেলা মানে কারেন্ট ছিল কি না জানি না এই পাখা দিয়ে আমার বাতাস করতে গেছে যে বাতাস কর পরে আমি না করছি কি বাতাস করি না দেখে পরে আমার পাখার ডাক দিয়ে একটা বাড়ি দিচ্ছি এটা সৎমা মানে ওই যে যে লোক বেবি চালায় যে জি জি তার ওয়াইফ দ্বিতীয় বউ আর কি এরকম করছে পরে পাখার ডাক দিয়ে আমার এই ঠোঁটের এখানে একটা বাড়ি দিচ্ছে বাড়ি দিছে পরে প্রচুর রক্ত এখান দেওয়া পরে ওই বাবা বলতেছে যে বেবি টেক্স চালাইছে সে বলতেছে আচ্ছা লিপি তো কোনো কথা কয় না লিপির কি হয়েছে লিপি লিপি করে ডাকে আমি তো আর কথা কয় না আমার ঠোঁট তো ফুলে গেছে আপনার নাম চেঞ্জ হয়েছে কবে তাহলে এটা হয়েছে আমার মুখের সামনে ধরছে পরে দেখি রক্ত মানে বাইর হতেছে প্রচুর পরে উনি আর ওই মার সাথে কথা বলবো কি ওই আমার রক্ত দেখে উনি হাত দুইরা আমার নিয়ে গেছে নিয়ে গেছে তার বড় স্ত্রীর কাছে বড় ওয়াইফের কাছে পরে নিচে পরে ওইখানে মানে কয়েকদিন এমন ভালো ছিলাম ভালো থাকার পর ওইখানে একই অবস্থা কিছু হইলে মায়ের দূর করতো বাবা আর কি এটা সহ্য করতে পারে নাই যে ও একটা অনাথ মেয়ে তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে তোমরা রাখবা তা না করে তোমরা ওরা এরকম করো পরে নিয়ে গেছে আমার দাদির বাড়ি মানে ওনার বাবার বাড়ি মার বাড়ি নিয়ে গেছে ওইখানে অনেক দিন থাকার পর ওনার এই বোন আবার বেড়াতে আসছে মানে দাদি বাড়িতে তো পাশে আবার শ্বশুর বাড়ি এখানে আবার বাপের বাড়ি মাঝখানে একটা খালের মতো ওনার বাইরেই বোনের শ্বশুর বলতেছে কয় মনি এমন এমন যে তোমার বাই তো একটা মেয়ে পাইছে তোমার তো ছেলে আছে দুইটা তোমার তো মেয়ে নাই তাহলে তুমি ওরে নিয়ে যাও দেখো নিতে পারো কিনা তোমার বাইরের কাছে বইলা পরে বললো কি যেতে ঠিক আছে বাবা আব্বা আমি বইলা দেখি বাইরে পরে ওই বাবার কাছে আসছে আইসা বলছে যে ভাই আমার তো কোনো মেয়ে নাই ছেলে আছে তো তোমার এই মায়ের ডাকে আমারে দিয়ে দাও পরে ওই বাবা বললো কি যে ও যদি থাকতে চায় তাহলে তুই ওরে লিয়ে যা পরে ওই ওই চুরানব্বই থেকে এই আপনার এই খোঁজ পেলেন কিভাবে স্যার এটা দুই হাজার বাইশ সালে আমি ঝর্ণার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল খুবই পপুলার অনুষ্ঠান ওই অনুষ্ঠান দেখার আমার আজ পর্যন্ত আমার সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্টের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত সবচাইতে বেশি ভিউজ হওয়া কন্টেন্ট ওটা ওটাকে ক্রস করতে পারেনি কেউ এখন পর্যন্ত মানে আমি ক্রস করতে পারিনি হয়তো অনেকে অনেক ক্রস করেছেন বাট বাংলাদেশে এত বড় লেনথের এত ভিউজ হওয়া কোন আর কোনো কন্টেন্ট আমার চোখের সামনে পড়েনি এটা মনে হচ্ছে রাত দেড়টার সময় ভিডিওটা ছেড়েছিলাম দেড়টা দুইটা তখন ফেসবুকে একটা মজার বিষয় হচ্ছে ফেসবুকে কোনো ভিডিও দিলে কোনায় দেখা যেত যে কতজন মানুষ একসাথে দেখতেছিলেন তো রাত দেড়টার সময় একটা ভিডিওর ভিউজ উঠে গিয়েছিল এক অ্যাট এ টাইম বত্রিশ হাজার চৌত্রিশ হাজার মানুষ একসাথে দেখতেছিল তখন ক্রিকেট খেলা চললে বাংলাদেশ ক্রিকেট খেলা চললে তখন এরকম বিশ হাজার পঁচিশ হাজার ত্রিশ হাজার মানুষ একসঙ্গে দেখত তো ইট ইজ ইট ওয়াজ লাইক মোস্ট ভাইরাল কন্টেন্ট ওই সময়ের ঝর্ণা কে আপনারা চিনবেন যারা আপন ঠিকানা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই চিনবেন ঝর্ণার সাথে পরবর্তীতে আমার দেখা হয়েছিল আর অঙ্গে ঝর্ণা ভালো থাকুক আমি দোয়া করি জি তারপরে ওই আপুর অনুষ্ঠানটা দেখার পর আমি ওই আমার ছেলে আবার এটে পড়তো না আমার তখন টাস্ক মোবাইল ছিল তো ও করতো কি গেম খেলতো খালি গেম খেলতো পরে আমার অনেক রাগ হয়েছে পরে আমি মোবাইল পানিতে ফালাই দিচ্ছি যে তোর লেখাপড়ার জন্য আমার যেহেতু এই মোবাইলের সমস্যা তাহলে আমি মোবাইলই রাখুম না তাই দুই হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত আমি এখন আর কি টাচ টাচ মোবাইল ব্যবহার করি না বাটন সেট ব্যবহার করি আর ওর বাবা যখন বাড়িতে আসে তখন আর কি ফাঁকে ফাঁকে দেখি বা আমার বাবার বাড়িতে যায় দেখি কিন্তু কারো কখনো স্যার আমি বুঝতে দিই না যে আমার ভিতরে যে এত কষ্ট কখনো আমি কারো বুঝতে দিই আপনার ছেলে মেয়েরা জানে আমার ছেলে আজকে এক মাস যাবত জানছে এর আগে জানতো না না আমার ছেলে জানার পর মা মানে কান্নাকাটি করছে আমি কান্না করতেছে দেখে পরে ছেলে বলছে যে মা তুমি চিন্তা করো না তোমার আমি আপন ঠিকানা লুয়ে যাবো ছেলের 
আপনার সঙ্গে আর কে আসছে আমার নন্দের জামাই আসছে শুনেন যদি পাওয়া যায় আল্লাহ যদি মিলায় দেয় সবাইকে সাথে করে নিয়ে আসবে একটা করেন স্যার আমি আমার কাজই তো ভিডিও প্রচার করা স্যার আমি স্বপ্নে দেখি বাড়ি কিন্তু কেউ আমার চিনে না স্যার আমার কষ্টটা এইখানে রাস্তাঘাটে তাতে সবাইকে দেখি ডাক দেই কেউ আমার চিনে না স্যার আমার স্বপ্নে দেখেন স্বপ্নে দেখি বাড়ি বাবার চেহারা মনে আছে বাবার চেহারা মনে আছে স্যার আমার আমার যে চেহারা না ছোটবেলা আমার মানে বড় বোনের চেহারা এরকমই ছিল আর আমার ভাই বোনটা সব লম্বা লম্বা এখানে একটাই শুধুমাত্র মানে আমাদের কাজের জায়গাটা থেকে আমরা যোগ বিয়োগ করি কিন্তু সেই যোগ বিয়োগের জায়গা থেকে বলি আমার বাবাটা দেখতে পারি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ নাখালপাড়া ফার্মগেট বা মিরপুর এরিয়াতে উনি ছিলেন ওনার পরিবার কিন্তু ওনার ওনাদের গাদিবাড়ি কিন্তু এখানে না এটা একটা মাথায় রাখতে হবে ওনার বাবা ভ্যান চালিয়ে সংসার চালা দেন সাত ভাই বোনের সংসার স্যার এখানে আবার একটা কথা ছিল আমার ফুফা কিন্তু অন্ধ ছিল তার সাথে আরেকটা লোক ছিল উনি আর কি ফুফারে সব সময় দেখা জানা করত জি তা আমার ফুফা তো অন্ধ কিন্তু আমার ওই লোকটা তো আর অন্ধ না উনি বলছে যে ভাই আপনার এই সমুদ্রের মেয়ে তো এখানে তো উনি তো বলতে পারতো যে তুমি অরে নিয়ে নাও আমার কি অপরাধ ছিল বলেন বোন থাকলে আজকে আমি বোনের জিজ্ঞাসা করতাম আমি কি তোদের কাছে কি বাদ বেশি চাইছি छपन बन विवटी छोट बलार छवि देखिए भिडियो को तथ्य और खालतो भाई नाम हम जिर फार्म गेटे हलो फेसबुकेेयर करो তার বাবা হয়তো বেঁচে আছেন তার মেয়েটিকে দেখার জন্য অভাবী মূলত তাদেরকে আজকে এই রকম একটা পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে এবং এই ভিডিওতে হয়তো ভালো কিছু ঘটবে ইনশাল্লাহ সেই প্রত্যাশা করেই আমরা আজকের মতো শেষ করছি আপন ঠিকানার বেসিক ভিডিও আজকের মতো এখানেই ইতি টানছি একটা ভালো সংবাদের প্রত্যাশায় আসসালামু আলাইকুম